इंग्लिश में नाइन्टी वन मार्क चिरासी समास थैंक यू सोशल साइंस में सेवेंटी फाइव मुझे फोर्टी फोर आए कोई बात नहीं क्या कोई बात नहीं बात है पता मुझे क्या लगता है पटोड़े ना दो होने चाहिए थे उन्हें बेचकर मैं तेरे साथ ऊपर क्लास ज्वाइन कर लेती तो मुझे भी अच्छे अच्छे परसेंटेज आ जाते देखना है ना देखना मम्मी कल हम दोनों का ये किस्सा न्यूज़पेपर में पक्का आएगा नाना पटी सर जरूर इसकी पब्लिसिटी कराएंगे माँ बेटी ने किया साथ में एस एस बोर्ड क्लियर <laughs> बस अब एम एस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में एडमिशन चाहिए एटी सिक्स परसेंट थोड़े कम है शायद थर्ड लिस्ट तक पेट करना पड़ेगा बस मम्मी अगर एक बार नाम आ जाए ना तो प्लीज मना मत करना बहुत ही प्रेशियस कॉलेज है कल मैं फॉर्म फिल कर दूंगी कोशिश करके तो देखते हैं तो कोशिश करके टेंथ पास कर सकती है तो मैं ट्राई तो मार ही सकती हूँ चल गुड नाइट मैं सोती हूँ एमएस इतना बड़ा कॉलेज है दीप्ति फीस फिर वो इतनी दूर है लोकल ट्रेन से आना जाना वहां के लोग वहां का कल्चर रासी की उम्र उसकी चंचलता मीन्स क्या तेरी जैसी होती ना रासी तो मैं टेंशन नहीं लेती बिल्कुल भी रासी क्या है ना बहुत जल्दी ऐसे तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाती है सामने वाले से मैं सब चेक करूंगी आप चिंता मत कीजिए इस बारे में कल बात करते हैं हम्म हाँ तो जाके सोचा माँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू गुड नाइट गुड नाइट खास नहीं बस मेरे दो होनहार बेटों को ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उनकी बेल भी हो गई है देखो अभी तो चैन की नींद सो रहे अपनी माँ की नींद आराम करके अबे ये वाला वाला नहीं जो अश्विन कि तुझे टेंशन होती इसलिए तुझे नहीं बताया चिराग के उल्टे सीधे कान की तो आदत हो गई है मुझे लेकिन तू तू अश्विन कब से चलने लग गया उसके नक्शे कदम पर अरे ऐसा क्या किया था कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तुम दोनों को बोल मुझे पता था ना इस सब के बारे में पता था ना हाँ मैम मुझे पता था पर वो पर क्या पर क्या दीप्ति कब बताने वाली थी मुझे चिराग के मामले में जैसे आखिर में बताया वैसे 
तुझे अगर इतना सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि इन दोनों की जमानत इनके बाप ने करवाई मम्मी जब बेल हुई हमें नहीं पता था कौन करा रहा है पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो पता चला कि फिर वापस थोड़ी ना अंदर जाते कि हमें जमानत नहीं चाहिए तू ना मुंह बंद रख मम्मी क्या है मैं तुझे सब बताता हूँ पहले से बता मम्मी फ्लैट बुक करने के लिए जो हमने पंद्रह लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया था वो डूब गए पूरा प्रोजेक्ट इलीगल है मम्मी इतना कुछ चल रहा है महेंद्र काका और राधा काकू का किडनी ट्रांसप्लांट गोलू का दुकान संभालना तेरा और राशि का कॉलेज एडमिशन और यहाँ रोज इंडा कुछ ना कुछ तुझे आप परेशान नहीं करना चाहते थे परेशानी तो पिछले सत्रह सालों से गिरी हुई है उसमें नया क्या है सारी से डर नहीं लग रहा है मुझे डर इस बात से लग रहा है कि वो आदमी एक मौका नहीं चुपता तुम सबको ये जताने का कि देखो अरे देखो देखो तुम्हारी माँ कैसे हाथ मरते घर पर बैठी हुई और मैं बाप का फर्ज निभा रहा हूँ मैं इस वक्त परेशान नहीं ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ दीप्ति उस आदमी से मदद ले ली लोगों ने भले ही हट जाने में सही है लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे कुछ नहीं बताया ना तुम लोगों ने मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उस आदमी की शक्ल नहीं देखनी पड़े और तू उससे मदद लेकर आ गया हसबिन एक के बाद एक एहसान लाग रहे उस आदमी के मेरे कंधे पर मैं कैसे संभालूंगी ये सब कैसे संभालूंगी ये सब आपका अपसेट होना जायज है आप प्लीज अब गलत मत समझे माम हम आपसे कोई बात क्यों छुपाए ये छुपाना नहीं तो क्या था दीप्ति जो बात मुझे नहीं पता उसे कैसे पता है उसे कैसे पता कि तुम लोगों को अरेस्ट कर लिया था और उसी दिन इतनी जल्दी उसने बेल भी करवा दी जज और वकील के रेडी बैठे थे साइन करने के लिए कि आओ आओ हम रेडी है साइन कर देते हैं या उसे सपना आया था कि तुम दोनों अरेस्ट होने वाले हो कल से वही सोच तू सोचता ही बैठ बस अपनी माँ को गलती से कुछ बता मत देना तू बहुत बड़ा हो गया ना अभी एक तो जो तेरा पारा चढ़ जाता ना बात बात पे उससे उससे मुझे डर लग रहा है ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा तू ऐसा वैसा छोड़ तो कुछ नहीं करेगा समझा क्योंकि वो आदमी तो ताक में बैठा है उसे तो बस एक मौका चाहिए करवा दी ना फटाफट तुम लोगों की बे उस दिन इसके स्कूल आ गया था पेरेंट टीचर मीट में ऐसा बाप बनकर इसका बर्थडे मना दिया इसके दोस्तों को पार्टी थ्रो कर दी और वो वसुंधरा उसकी बीवी उसे कैसी पट्टी पड़ा रखी है देखा था ना उस दिन सुना था ना फोन पे पता है ये कैसा आदमी है खड्डा खोदेगा तुम लोगों को उसमें धक्का देगा और खुद आ जाएगा तुम लोगों को बाहर निकाले और दुनिया से यही बोलेगा कि मेरे बेटे मुसीबत में थे तो मदद कर दी एक बाप इतना तो कर ही सकता है अपने बच्चों के लिए हम सबको उससे दूर रहना है बस अब ये बात ना मैं आखिरी बार बोल रही हूं अब मैं दोबारा ये बात नहीं बोलूंगी समझ में आया समझ आया किसी तरह दिलीप को इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा कहना क्या दे वरना तेरे पेट में दर्द होता रहेगा वैसे मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है रात वाली बात ना कि तेरे बेट फादर ने अश्विन चिराग की बेल करवाई चल तो वही रहा है बस फर्क इतना है कि वो बैट फादर नहीं है क्योंकि 
इतना दिनों से मैं उनकी सिर्फ गुडनेस देखते आई हूँ हो गई वैसे ऐसी कौन सी गुडनेस देख ली तूने उस मेरा से जो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखी मम्मी मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि क्या गलत है और क्या सही उसमें फर्क ना देख पाऊ एक बाप अपने अगवा बेटी के लिए एक सेकंड में पांच करोड़ देने के लिए तैयार हो जाए अब उसे गुड फादर नहीं बोलो तो क्या बोलू मेरा बर्थडे सबके साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश की मेरे नाम की नेम प्लेट का है सिर्फ इतना बताने की जो मेरा है वो उनकी बेटी का भी है एक गुड फादर ही ऐसा सोच सकता है ना आफ्टर एग्जाम पार्टी उन्होंने खुद की खुशी के लिए नहीं मेरी खुशी के लिए दी थी और अब ये बेल का मामला तुझे ये देखकर लगता नहीं कि वो अपने दोनों बेटों के बारे में भी सोचते हैं सिर्फ मेरे बारे में ही नहीं मम्मी तेरे साथ उन्होंने जो किया तेरे साथ जो हुआ मैं उसे चैलेंज नहीं कर सकती तू सही होगी लेकिन मेरी बात भी माननी पड़ेगी कि उन्हें पछतावा हो रहा है वो गुड फादर बनने की कोशिश कर रहे हैं हो गया तेरा ओवर खत्म मम्मी बॉलिंग करो देख रहे कोई भी पिता बिना किसी स्वार्थ के अपनी बच्ची को छुड़ाने के लिए आज तो क्या पचास करोड़ देगा लेकिन जो दिलीप ने दी ना वो फिरौती नहीं थी तेरी जिंदगी में घुसने की एंट्री फीस थी तुझे छुड़ाने के पीछे उसका स्वार्थ था इसलिए उसे गुड फादर नहीं कहेंगे बेटी का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए पैसों का इस्तेमाल करना गुड हो ही नहीं सकता है राशि हो क्या रहा है ना बेटा अभी ना तुझे सिर्फ धर्म रायधन दिखाई दे रहा है जिस दिन तुझे उसके अंदर छिपा दिलीप पटेल दिखेगा ना उस दिन तू मुझे याद करेगी अपने बच्चों का बर्थडे हर बाप मनाता है हर साल मनाता है लेकिन वो था ही नहीं ना हर साल तेरा बर्थडे मनाने के लिए अब कहा गई थी ये गुडनेस बच्चों को बड़ा होते देखना उनकी परवरिश करना उन्हें बीच से पौधा और पौधे से पेड़ होते देखना उसका सौभाग्य और कर्तव्य दोनों होते हैं राशि एक साथ सोलह गिफ्ट देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है सोलह साल की भरपाई पैसों का लालच देकर नहीं कर सकता है वो वो गुड नहीं हो सकता क्योंकि उसमें प्रेम और पछतावा नहीं सौदेबाजी होती है जो की है तू बहुत समझदार है है ना है ना तो तुझे इतना समझ में नहीं आया कि अश्विन चिराग शाम को अरेस्ट हुए और रात को तेरा बाप वकील लेकर कागज के साथ पहुंच गया धपा धप उनकी जमानत करवाने कैसे क्योंकि तो उसे पता था कि अश्विन और चिराग अरेस्ट होने वाले हैं उसने पहले से कागजात तैयार करके रखे होंगे जो बच्चों की बेल करवाए वो नहीं राशि जो उन्हें जेल ही ना जाने देना वो होता है गुड फादर मैं तुझे अपने रंग में रंगना नहीं चाहती हूँ राशि पर तू बहुत समझदार है ना तो तुझे इतना पता होना चाहिए कि हर बात के दो पहलू होते हैं दो चार अच्छे किस्सों से ना पूरी कहानी अच्छी नहीं हो जाती और दो तीन अच्छे दिखते हुए काम करने से पूरा किरदार अच्छा नहीं हो जाता अब जाकर लगा मस्त तड़का गाजर हो गया कांदा हो गया हो गया ये हो गया पूरा ए, वो क्या हाउ आर यू अपुन फाइन आंटी आप कैसे हो मैं बहुत अच्छी हूँ तो क्या सब्जी बेचने लग गया क्या अपुन का क्या आंटी अपने को जो काम मिला अपन वो कर लेता है ये इनके साथ ना थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है और क्या बहुत ही मेहनती लड़का है हाँ मेहनती लड़का है अरे दिलीप साहब आ रहे थे ना उनके यहाँ सब्जी देखिए हाँ ठीक जल्दी आना चलो मिलता है आंटी आपने बहुत अच्छा किया नीलिमा जी कभी कभी पेशेंट को ऐसे साइकोलॉजिकल शॉक देना जरूरी होता है खास तौर से तब जब रिकवरी के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो ये जो आपने सबके सामने किया है ना इस शॉक की वजह से रमेश जी के पैरों में जान आई है अब आपको एक काम करना है जल्द से जल्द उनकी व्हील चेयर छोड़वा देनी है बस मैं चलता हूँ
साहब वो सब्जी रख दी हाँ साहब पुष्पा बहन क्या बात है रमेश पुष्पा बहन सॉरी दिल से सॉरी मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया आप सबके साथ सॉरी तेरे सॉरी पर भरोसा नहीं हो रहा मुझे रमेश मीन्स के अचानक से ये जो तेरा हृदय परिवर्तन हो गया है वो सच है या झूठ नक्की नहीं कर पा रही हूं मैं मैं मानता हूं आपको यकीन नहीं होगा मुझ पर लेकिन ये नीलिमा मेरी पत्नी मेरे कितना मारा पीटा इसका कितना अपमान किया सबके सामने लेकिन ये मैं जल्दी ठीक हो जाऊं अपने पैरों पर चलना शुरू करूं इसके लिए जो कुछ कर रही है दिन रात एक करके कई दिनों से देख रहा हूं मैं वो देख के मेरा गुस्सा जैसे गायब हो गया पर उसकी जगह पछतावे ने ले ली गुनेगार हूं मैं आप सबका शर्मिंदा भी दिल्ली में डिवोर्स देना चाहती है मुझे लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम लोग अलग हो सिर्फ आप हैं जो उसे समझा सकती है मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं अच्छा पति बनने का एक मौका दीजिए ना मुझे प्लीज प्लीज समझाइए ना नीलिमा को क्या हुआ ये उसका नाटक नहीं है उसकी क्या गारंटी है अभी मैं क्या बोलू नीलिमा एक तरफ वो दिलीप है और दूसरी तरफ रमेश दिलीप के बारे में दावे से कह सकती हूं मैं कि एक नंबर का छोटा है पर रमेश पता नहीं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती मैं क्या करूं कुछ पता ही नहीं चलता मैंने बहुत सहा है पुष्पा बहन उसका चेहरा देखते हूँ ना तो अपना वही भयानक अतीत याद आता है मैं उसके लिए जो कुछ भी कर रही हूँ बस इंसानियत की रातें कर रही हूँ कुछ भी अब और हिम्मत नहीं है भाई पुराने रमेश को झेलने की मैं समझती हूँ लेकिन तू ना जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना वक्त को अपना काम करना दे उसके बाद देखेंगे क्या करना है बाकी हम सब तो है ना तेरे साथ राशि का फोन आया था एम एस कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस का फॉर्म है उसे देना है ओह मेघना ये कॉलेज तो बहुत दूर है ना हमारे घर से हाँ आंटी दूर है लेकिन कॉलेज बहुत अच्छी है आंटी उसके कट ऑफ बहुत हाई होता है एडमिशन मिलना इजी नहीं है आजा अंदर चल नहीं नहीं आंटी मैं जा रही हूँ बस ये फॉर्म दे देना राशि को ड्राइवर अंकल खड़े हैं बाहर बाय आंटी थैंक यू थैंक यू क्या सोच रहा है कब से
यार मुन्ना एक बात करनी है तुझसे मुझसे बात करने के लिए इतना सोचना पड़ता है तुझे मैं जैसे तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगा मैं रियली लव यू पन्नू सिर्फ मेरी है तो और मेरी ही रहेगी तो तू बापोदरा के साथ डायरेक्ट पंखा लेगा क्या हाय जरा हाय जय एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे हाँ बोलो फोन पर नहीं कहीं मिल सकते हैं बाइक राइड पे चलते हैं रात को हाँ शोर पर बात क्या करनी थी रात को सब बताऊंगा मिलो तो सही मैसेज पे कोऑर्डिनेट करते हैं ओके डन बाय बाय चिराग को मुझसे क्या बात करनी है तू जय को क्या बताने वाला है देख चिराग इस बार कोई गड़बड़ मत करना यार प्यार किया है तो प्यार को पाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज